আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজকে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ আর্থিক ব্যবস্থাপনার চ্যাপ্টার নাম্বার থ্রি থিওরি অফ ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার এ উপস্থিত হয়েছে প্রথম ক্লাসে আমাদের এই ক্লাসটা অধ্যায়ভিত্তিক সিরিয়াল অনুযায়ীভাবে শুধু এই চ্যাপ্টারটা না এই বইয়ের সম্পূর্ণ চ্যাপ্টারগুলোই আমরা অনলাইনে প্রাইভেট ব্যাচের মাধ্যমে প্রাইভেট পড়াচ্ছি আপনারা যদি কেউ চান তাহলে আমাদের অনলাইন ব্যাচে যুক্ত হতে পারেন আর এই ক্লাসটি আপনাদের যদি ভালো লাগে আপনাদের বন্ধুদের শেয়ার করতে পারেন আমি আমাদের অন্যান্য যে গ্রুপগুলো রয়েছে সেই গ্রুপগুলোতে আমার এই ক্লাসটা শেয়ার করে দিচ্ছি যেন তারাও এই ক্লাসটি দেখে উপকৃত হতে পারে আর আপনারাও আপনাদের বন্ধুদের শেয়ার করে দিতে পারেন যাদের এই ক্লাসটার প্রয়োজন রয়েছে হ্যাঁ তো আর আমরা সম্পূর্ণ বইটা অনলাইনে প্রাইভেট ব্যাচের মাধ্যমে প্রাইভেট পড়াচ্ছি আপনারা যদি কেউ চান তাহলে আমাদের কাছে কিন্তু অনলাইনে প্রাইভেট ব্যাচে প্রাইভেট পড়তে পারবেন এই ক্লাসটা এবং আপনাদের সম্পূর্ণ বইয়ের যতগুলো ক্লাস রয়েছে সবগুলোই আমরা অধ্যায়ভিত্তিক সিরিয়াল অনুযায়ী লাইভ ক্লাস এবং রেকর্ড ক্লাসের মাধ্যমে আপনাদের ক্লাস করিয়ে থাকবো আর কি সম্পূর্ণ বইটা একদমই নামমাত্র ফি দিয়ে করানো হচ্ছে আপনারা চাইলে কিন্তু আমাদের ব্যাচ যুক্ত হতে পারেন তো ঠিক আছে আমাদের ক্লাসগুলো শেয়ার করা শেষ এখন আমরা প্রথম প্রবলেমে উপস্থিত হচ্ছি তো প্রথম প্রবলেমে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে প্রবলেম নাম্বার ওয়ান থেকে প্রথম প্রবলেমে আমরা প্রবলেম নাম্বার ওয়ান থেকে আলোচনা শুরু করব দেখি আমাদের প্রবলেম ওয়ানে কি প্রশ্ন করা হয়েছে বা প্রশ্নে কি বলা হয়েছে সো প্রশ্নে বলা হয়েছে এখানে যে ফিরোজ কোম্পানি এক্সপেক্টেড ফিরোজ কোম্পানির প্রত্যাশা নেট অপারেটিং ইনকাম মানে ইবিআইটি ইস টাকা আশি হাজার ভালো কথা এবং বলছে কি যে দ্য কোম্পানি হ্যাজ টুয়েলভ পারসেন্ট ডেপ মানে এই কোম্পানির বন্ডের মূল্য বন্ড হচ্ছে বারো পারসেন্ট মানে ঋণ হচ্ছে বারো পারসেন্ট টাকা পাঁচ লক্ষ পাঁচ লক্ষ টাকার বারো পারসেন্ট করে ঋণ আছে এই কোম্পানির এবং বলছে কি দ্য ইকুইটি ক্যাপিটালাইজেশন রেট অর্থাৎ কেইর মান এখানে দেওয়া আছে কি অব দ্য কোম্পানি ইজ ফিফটিন পারসেন্ট অর্থাৎ কস্ট অফ ইকুইটির মান হচ্ছে পনেরো পারসেন্ট এরপর বলছে দ্য নাম্বার অফ শেয়ার অব দ্য কোম্পানি ইজ টাকা দুই হাজার সরি ইজ দুই হাজার এই কোম্পানির নাম্বার অফ শেয়ার হচ্ছে শেয়ার সংখ্যা হচ্ছে দুই হাজার এখন আমাদের প্রশ্নে বলছে যে ক্যালকুলেট হিসাব করো বা নির্ণয় করো দ্য ভ্যালু অব দ্য কোম্পানি কোম্পানির মূল্য ইউজিং নিট ইনকাম অ্যাপ্রোচ নিট ইনকাম অ্যাপ্রোচের উপর ভিত্তি করে আমাদের কোম্পানির কি বের করতে বলছে ভ্যালু বের করতে বলছে তাহলে আমরা কি করব প্রবলেম নাম্বার ওয়ান লিখব কোম্পানির ভ্যালু বের করতে বলছে তাহলে আমরা শুরুতেই লিখব উই নো আমরা জানি উই কে এন ও ডাব্লিউ উই নো আমরা জানি কি জানি ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম ভি এ এল ইউ ই ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম এফ আই আর এম ফার্ম ভ্যালু অফ দ্য ফার্মকে সংক্ষেপে বলা হয় ভি ভ্যালু অফ দ্য ফার্মকে সংক্ষেপে কি বলা হয় এটা এইখানে লিখবো না এটা নিচে লেখি ভি বলা হয় তাহলে ভি ইজ ইকুয়াল টু এস প্লাস বি এস মানে কি এস হচ্ছে ভ্যালু অফ ইকুইটি শেয়ার ভ্যালু অফ কি ইকুইটি শেয়ার আর বি মানে হচ্ছে বন্ড মানে ঋণ অর্থাৎ ইকুইটি আর ঋণটা মিলে একসাথে যত হবে সেটাই হবে কি কোম্পানির ভ্যালু তাহলে এখানে আমাদের কিসের কিসের মান লাগে এস এর মান লাগে আর বির মান লাগে তাহলে আমরা এই পাশে এখন হেয়ার করব এ পাশে কী করবো হেয়ার করবো এইচ ই আর ই আমাদের এখানে কিসের মান লাগে এস এর মান লাগে এস মানে হচ্ছে কি এস মানে হচ্ছে ভ্যালু অফ ইকুইটি শেয়ার এসকে সংক্ষেপে এসকে সংক্ষেপে লেখা হয় এর ফুল মিনিংটা হচ্ছে কি ভ্যালু অফ ইকুইটি শেয়ার ভ্যালু অফ ইকুইটি শেয়ার আমাদের অঙ্কের ভেতরে কি কোথাও দেওয়া আছে আমাদের অঙ্কের ভেতরে কোথাও ভ্যালু অফ ইকুইটি শেয়ার দেওয়া নাই যেহেতু অঙ্কের ভিতরে কোথাও ভ্যালু অফ ইকুইটি শেয়ার দেওয়া নাই তাহলে আমরা কি করব তাহলে আমরা ভ্যালু অফ ইকুইটি শেয়ার বের করব ভ্যালু অফ ইকুইটি শেয়ার বের করার সূত্র আছে ভ্যালু অফ ইকুইটি শেয়ার বের করার সূত্র হচ্ছে আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্স মাইনাস হচ্ছে ইন্টারেস্ট ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কস্ট অফ ইকুইটি ক্যাপিটাল এটা হচ্ছে কি ভ্যালু অফ ইকুইটি শেয়ার বের করার সূত্র এটা হচ্ছে ভ্যালু অফ ফার্ম এটা হচ্ছে ভ্যালু অফ ইকুইটি শেয়ার দুইটার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে দুইটাই ভ্যালু একটা হচ্ছে পুরো ফার্মের মূল্য আর একটা হচ্ছে পুরো ফার্মের মধ্যে শেয়ারের মূল্য ঠিক আছে আচ্ছা ইকুইটি শেয়ারের মূল্য তাহলে আমাদের অঙ্কে এখানে অনেকগুলো মান লাগবে তো আমরা একটু নিচে লিখি এখানে ইবিআইটির মানটা লাগবে না ইবিআইটি আর কিসের মান লাগবে ইন্টারেস্টের মান লাগবে আর কিসের মান লাগবে কস্ট অফ ইকুইটি ক্যাপিটালের মান লাগবে আবার তো এখানে এখানে আবার বি আছে বি মানে হচ্ছে বন্ড তাহলে এখানে আবার বন্ডের মান লাগবে হয়ে গেল 
তাহলে তো আর মান নাই এই কয়েকটাই তাহলে এই কয়েকটাই আমরা দেখি প্রশ্নের ভিতরে আমাদের এই মানগুলো কোথায় কোথায় সাপ্লাই দেওয়া আছে আমরা পুনরায় আবার প্রথম থেকে প্রশ্নটা করব আমরা সম্পূর্ণ বইটা এভাবেই অনলাইনে প্রাইভেট ব্যাচের মাধ্যমে প্রাইভেট পড়াচ্ছি আপনারা যদি কেউ চান তাহলে আমাদের অনলাইন ব্যাচে যুক্ত হতে পারেন একদমই নামমাত্র ফি দিয়ে এখানে বলছে ফেরোজ কোম্পানিস এক্সপেক্টেড নেট অপারেটিং ইনকাম ইবিআইটি ইস টাকা আশি হাজার ফেরোজ কোম্পানির প্রত্যাশা হচ্ছে যে তাদের ইবিআইটি হবে আশি হাজার টাকা অর্থাৎ আমরা এখান থেকে ইনফরমেশন পেলাম আমাদের এই অঙ্কের জন্য ইবিআইটি হচ্ছে কত আশি হাজার টাকা ভালো কথা এরপরে বলছে কি অ্যান্ড দ্য কোম্পানি হ্যাজ বারো পার্সেন্ট ডেপথ অফ টাকা পাঁচ লক্ষ এই কোম্পানির ঋণ আছে পাঁচ লক্ষ টাকা যার উপর ঋণের সুদ হচ্ছে বারো পার্সেন্ট অর্থাৎ অঙ্কারে বন্ড ঋণটাকে কি বলা হয় আচ্ছা আমি একটা জিনিস বলি আপনাকে ডেপথ বলা হোক বন্ড বলা হোক আর ডিভেঞ্চার বলা হোক তিনটা কথার মানে কি একই রকম ডেপথ মানেও ঋণ বন্ড মানেও ঋণ ডিভেঞ্চার মানেও ঋণ তো তিনটার মানেই হচ্ছে ঋণ ঠিক আছে তো ঋণ যে তিনটা একই ভাবে আপনারা এখানে লিখতে পারবেন এখানে বি এর জায়গায় ডিও লিখতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই তবে সাধারণত বি লেখা হয় তো আপনারা বি লিখবেন তাহলে বন্ডের মূল্য কত টোটাল ঋণ আছে আমাদের পাঁচ লক্ষ টাকা এখন ইন্টারেস্ট কাটতে হয় কার উপর ঋণের উপর তাহলে ঋণ কত পাঁচ লক্ষ তাহলে পাঁচ লক্ষ টাকার উপর ইন্টারেস্ট কাটবো কত পার্সেন্ট আমাদের অঙ্কে দেওয়া আছে যে দ্য কোম্পানি হ্যাজ বারো পার্সেন্ট ডেপথ কোম্পানি ঋণ আছে যে ঋণের উপর ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে বারো পার্সেন্ট তাহলে এই পাঁচ লক্ষ টাকার উপর বারো পার্সেন্ট কাটবো তাহলে পাঁচ বারো ষাট হাজার টাকার মধ্যে কী আসবে ইন্টারেস্ট রেট আসবে আচ্ছা ইন্টারেস্ট গেল এরপরে আর কি বলা হয়েছে অঙ্কে বলা হয়েছে দ্য ইকুইটি ক্যাপিটালাইজেশন রেট অর্থাৎ কস্ট অফ ইকুইটি ক্যাপিটাল কে ইর মান দেওয়া আছে কত ইস ফিফটিন পার্সেন্ট তাহলে কে ইর মান হচ্ছে পনেরো পার্সেন্ট আমরা পার্সেন্টেজটাকে পার্সেন্টেজে রাখব না এটাকে আমরা কি করব দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করব কিভাবে একশো দিয়ে ভাগ দিয়ে দেব একশো দিয়ে পার্সেন্টেজটা তুলে দিয়ে একশো দিয়ে ভাগ দিয়ে দেবো একশো দিয়ে ভাগ দিয়ে দিলে আমাদের আসবে কত পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ভালো কথা তাহলে আমাদের সবগুলো মানে চলে আসছে তাহলে এইখানে আমরা কি করব এখন মানগুলো সব দেখে দেখে কপি পেস্ট করে বসাই দেব তো আমাদের অঙ্কে ইবিআইটি কত আছে আশি হাজার টাকা তাহলে এখানে ইবিআইটি আশি হাজার লিখে দিচ্ছি মাইনাস ইন্টারেস্ট এই যে ইন্টারেস্ট পাইলাম কত ষাট হাজার টাকা তাহলে এখানে আমরা লিখে দিচ্ছি ষাট হাজার টাকা কস্ট অফ ইকুইটি ক্যাপিটাল কত আছে পনেরো পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট মানে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ঠিক আছে আচ্ছা এখন আশি হাজার থেকে ষাট হাজার গেলে বিশ হাজার উপরে উপরে হচ্ছে আমাদের বিশ হাজার নিচে হচ্ছে কত পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এখন বিশ হাজারকে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ দিয়ে যদি আমরা ভাগ দেই তাহলে আমরা দেখি একটা মান পাবো সেটা হচ্ছে ভ্যালু অফ ইকুইটি শেয়ারের মান ঠিক আছে তাহলে ক্যালকুলেটরের কি মাথা নষ্ট আচ্ছা ভ্যালু অফ ইকুইটি শেয়ার আমাদের মান হচ্ছে কত বিশ হাজার ভাগ হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ বিশ হাজার ভাগ পনেরো আসছে সরি তাহলে বিশ হাজার ভাগ পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ তাহলে আসবে এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার তিনশো তেত্রিশ কত আসতেছে এক লক্ষ কোথায় এইখানে এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার তিনশো তেত্রিশ এটা কি ভ্যালু অফ ইকুইটি শেয়ার এটা হচ্ছে ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম ফার্মের মূল্য এখানে ফার্মের শেয়ারের মূল্য ঠিক আছে তাহলে এসের মান কত পাইলাম আমরা আমরা এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার তিনশো তেত্রিশ প্লাস বি বি মানে হচ্ছে বন্ড বন্ডের টাকায় যে এখানে লিখছিলাম কত পাঁচ লক্ষ তাহলে এখানে বন্ডের জন্য আমরা পাঁচ লক্ষ টাকা দেখে দেখে লিখে দিয়েছি তাহলে পাঁচ লক্ষ আর এক লক্ষ ছয় লক্ষ ছয় লক্ষ তেত্রিশ হাজার তিনশো তেত্রিশ এটা হচ্ছে এই অঙ্কের অ্যান্সার অর্থাৎ ভ্যালু অফ দ্য ফার্ম তো অঙ্কটা কিন্তু ছোট কিন্তু অঙ্কের হেয়ারিংটা একটু বড় তো হেয়ারিংটা বড় হোক কোনো সমস্যা নেই আমরা অঙ্কটা মেন অঙ্কটা পারলেই হয়ে গেল আচ্ছা এই অঙ্কটা আমরা পারলাম এরপরে আমরা নেক্সট অঙ্ক করব সো এটা হচ্ছে প্রবলেম আচ্ছা এখান থেকে শেষ এখানে হচ্ছে প্রবলেম নাম্বার টু প্রবলেম টু আমরা দেখি প্রবলেম টুতে আমাদের কি কোয়েশ্চেন করা হয়েছে এবং ওই কোয়েশ্চেনের জন্য আমরা কি অ্যান্সার করতে পারি তো এখানে দেখেন প্রশ্নে বলা হয়েছে ডেল্টা লিমিটেড হ্যাজ অ্যান এক্সপেক্টেড এনুয়াল নেট অপারেটিং ইনকাম ইস টাকা এক লক্ষ ডেল্টা লিমিটেড কোম্পানির এক্সপেক্টেড নেট অপারেটিং ইনকাম হচ্ছে অর্থাৎ ইবিআইটির মান হচ্ছে কত এক লক্ষ টাকা তাহলে আমরা শুরুতে প্রথমে আমরা হেয়ারটা করে ফেলি 
एस इ आर हेयर हेयर हमें इ आई टी इ आई टर मान हमारे एखे अंक दे कत एक लक्ष टा हेयर प्रथम कर फिली तेल दुई बार पढ़ते होना एक लक्ष टा एन बी एन इक्ुईटी कैपिटालाइजेशन रेट इज टेन पार्सेंट इक्ुईटी कैपिटालाइजेशन रेट मैं हम के कस्ट अफ इक्ुईटी कैपिटल टेन पार्सेंट टेन पार्सेंट के एक सौ दिए भाग दिल पॉन्ट वन जिरो भलो कथा एंड कि बोल से एन टा पाँच लक्ष अफ सिक्स पार्सेंट डेफ ए पाँच लक्ष ट ऋण हम छसेंट इंटारेस्टे हमें बंड ऋण आ कत ऋण आज पाँच लक्ष टा जो ऋण थे तेल किब ऋण सूद बेर करब तो इंटारेस्ट बेर करब इंटारेस्ट कीसर ऊपर ऋण ऋण कत पाँच लक्ष इंटू ऋण इंटारेस्ट कत सिक्स पार्सेंट अर्थात पाँच छय त्रिस हज़ार टाइम इंटारेस्ट आसें और ह्वाट उल वि दैल्यू मूल्य कत हो एन ओभारल कस्ट अफ कैपिटल अर्थात के जिर मान कत हो अब द फार्म आंडार एन आई एप्रोच एन आई मैं हमें नीट इनकाम एप्रोच ठीक है तो हमारे कम्पानी एखे प्रश्न बला भू अब द फार्म और कि कस्ट अफ कैपिटल कस्ट अफ कैपिटल ओभारल कस्ट अफ कैपिटल संक्षिप्त रूप हे के जिरो और ये भू अब द फार्म संक्षिप्त रूप हे भि तेल ये दुईटा प्रश्न एक साथ एर आगे प्रश्न तो एक प्रश्न होने कटा प्रश्न दुईटा प्रश्न तेल लिखब उनो के एनओ डब्ल्यू उनो हम जानी कि जानी हम जानी जो भू अफ द फार्म भि एल इ भू अफ द फार्म एफ आई आर एम भू अफ द फार्म के संक्षेपे कि बला भि बला भि इज इक्ुअल टू एस प्लस बी तेल एसर मान कत एस एर मान नाई क्योंकि एसर मान बेर करते हमें तीनटे मान लागे एक हे इटी एक हे कस्ट अफ इक्ुईटी एक हे इंटारेस्ट तीनटे मान आसे तेल कि एसर मान बेर करते सूत्र कि सूत्र हे इई टी माइनस हे इंटारेस्ट डिवाइडेड बस्ट अफ इक्ुईटी कैपिटालाइजेशन तेल अंक इटी कत आखने इटी से एक लक्ष माइनस इंटारेस्ट कथाय त्रिस हज़ार टाक आसे एरपर कस्ट अफ इक्ुईटी कैपिटालाइजेशन मैं हम पॉइंट वन जिरो इटा की कैलकुलेशन करें एक हज़ार एक लक्ष थ त्रिस हज़ार गले सत्तर हज़ार सत्तर हज़ार के जी पॉन्ट वन जिरो दिए भाग दी तो कत आसबा एक कैलकुलेटर सहाज्य निची ठीक है सत्तर हज़ार भाग पॉन्ट वन जिरो तेल आसते सत लक्ष भू अब द एसर मान कत सत लक्ष सत लक्ष लिखे दिए बीर मान तो ये जीजे बीर मान ये देव से कत पाँच लक्ष जैसे जो कर देव हमें इखने पाँच लक्ष और सते जो कर ले जाए बारो लक्ष टा ये हमें कि प्रथम एनसार तो प्रथम एनसारे हमें बोलते भैल्यू अब द फार्म फार्म भैल्यू निर्णय करो तेल क्यी फार्म भैल्यू बेर फिलसी एन प्रश्न शुद्ध एक प्रश्न और प्रश्ने और बला ओभारल कस्ट अफ कैपिटल ओभारल कस्ट अफ कैपिटल के क्यी द्वारा प्रकाश कर जिरो द्वारा प्रकाश कर नतून सूत्र शिखब नतून सूत्र शिखार जो आप लिखब ए जि ए आई एन एगेन उनो एगेन उनो के एनओ डब्ल्यू एगेन उनो आबारों जानी कि जानी कस्ट अफ कैपिटल सरि ओभारल कस्ट अफ कैपिटल ओ भि इ आर ए डबल एल ओभारल सीओ एस टी कस्ट अफ सी ए पी आई टी एल ओभारल कस्ट अफ कैपिटल के संक्षेपे बला है के जिरो ठीक है ओभारल कस्ट अफ कैपिटल के संक्षेपे कि बला है के जिरो बला है तेल के जिरो इज इक्ुअल टू सूत्र खूब ही सहज ऊपर हमारे आर्निंग विफोर इंटारेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बै भू अब द फार्म इन टू वन हंड्रेड तो सबग मान के आगे थे पाई आगे थे तो पाई तेल ये अंकटा कि आर देते हैं लागू ना तो दीची ठीक है अच्छा तो हमें इखने इबीआई टी हमें ये जानी इबीआई टी हे एक लक्ष टा तो इबीआई टी एक लक्ष दिए दीसि भू अब द फार्म ये एक आगे बेर कर लम बारो हज़ार सरि बारो लक्ष टा इन टू गत एकश यहाँ के क्योंकुलेटर सहाज्य क्योंकुलेशन करें चले आसें हिसाब कर दीते हिसाब कर दीते 
एक लक्ष भाग बार लक्ष सरि भाग बार लक्ष ठीक है इंटू हे एक एट पॉइंट थ्री थ्री पार्सेंट एक लक्ष्य शून्य गुल मन मन बद दिए दीते हैं इखान का रिगुलेशन ना इखान का रिगुलेशन बात तले एक बार बारो उसी से भी हिसाब करा हुआ है सर की ताले इखान आज भी को तो एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ये टा होते हैं आंसर और भारल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सो एम इस भावे हम लोग संपूर्ण बोई टा ऑनलाइन है प्राइवेट बैचर माध्यमे प्राइवेट पर अच्छी आपने जो दिखे उच्चान ताले आमदर का से ऑनलाइन बैचर पुर्ते पड़े ना मैं ताले आपने दर एक टू ग्रुप टा देखा है दी प्राइवेट ग्रुप टा आपने दर ताले आमी प्राइवेट ग्रुप टा देखा है दीच्छी अच्छा आमदे एक प्राइवेट ग्रुप होते हैं ये जही टा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये ग्रुप पे ये मोटे छियासी जन शिक्षार्थी आ चे अपना राजूक तो होते पारे ना आमदे रेखने रेगुलर क्लास ना होए जब मैं इलाके दीतीय चैप्टर टा रिवाइज ना होए से तार पलन रोत्तम चैप्टर के क्लास को रेखने आ चे सुंदर करे शॉप गुले की करा आ से और दही वित्तिक सीरियल करा आ से एक टा एक टा करे तार पर हम रा अबाल लिंक डेकोरेशन करे दीच्छी एक ने सीरियल करा आसे जैसे अपने क्लिक करवे न देख बने ऐसे अपने ऑने गुलो क्लास रहे थे एक ने क्लास गुलो देखे देखे अपने तो अपने तो जो ना प्रिपरेशन नहीं थे पार बन तो ठीक है से अपना चाहिए हमारे बच्चे जुकत होते पर नाइट हमारे फ्री ग्रुप अपना चाहिए हमारे फ्री ग्रुप पे जुकत होते पर एक तो धन्यवाद सकल के सकले ही सुस्त थकून भलो थकून और हमारे साथ ही थकून प्राइट ग्रुपे जुक्त हार नियम व नियमी ये सुंदर देवा एखान पढ़े देखते पोस्ट खुजे बेर पर आपनारा पढ़ते आरोप कमेंट सेक्शने कमेंट कर दीची तेल अपना द्रुत खुजे पा इन कमेंट सेक्शने एटाई फ्री ग्रुप फ्री ग्रुप अच्छा एक जन कमेंट कर प्राइट ग्रुपे जुक्त हार आ कि डिटेल्स टाइम सुंदर दिए दीची अपना एखान नहीं नीते आईडी थे देवा दुटाई हमार आईडी तो ठीक है एखे अपना डिटेल्स पे जाती अपन विषय जाना दरकार है जो कौन कौन सबजेक्ट पढ़ाना हे तो कमेंट सेक्शन एक फटो देवर अपशन नाई ना कि कमेंट सेक्शन तो फटो देवर अपशन नाई ना देवा जाए तो ये सबजेक्ट लिसट देवा सूंदर एपनारा एखे लिसट पे जा सकल के आज के पर्यत एक हाफिज